Bienvenidos a esta nueva entrevista en el canal editorial Letra Minúscula. Tenemos a Román García Sánchez, Román Búho. Bienvenido, Román. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros. Román tiene un proyecto súper interesante donde hace una síntesis de literatura y música. Ahora nos explicará. Pero antes de comenzar, como siempre, voy a leer una pequeña bio para, para que todos vosotros podáis cono conocer a nuestro entrevistado. Román García Sánchez, apodado Búho, es un talentoso multi-instrumentista, multi músico, antropólogo y escritor nacido en Madrid el año 1993. Ha colaborado con artistas como Antonio Orozco y Rosalem, grabando 12 discos y varios singles. Y ha sido reconocido con premios como Creación Joven del Ayuntamiento de Madrid. Además, ha participado en proyectos sociales y de antropología con organizaciones como Save the Children. Búho también ha incursionado en la literatura publicando su primera novela, que saldrá muy pronto, con nosotros, Editorial Letra Minúscula, Proyecto Ballena, el caso Skyliner. Una mezcla de novela negra y ciencia ficción. Actualmente divide su tiempo entre escribir y dirigir artes Búho su empresa de formación y producción musical. Gracias, Román. Mi primera pregunta sería, ¿qué es Proyecto Ballena? Bueno, pues, pues nada, lo primero de todo, daros las gracias por, por estar interesados en esto, ¿no? Y seguir a Roberto y a ti, por supuesto. Y Proyecto Ballena, pues surge un poco de, de, de la inquietud de fusionar la, la música y la literatura. Como habéis podido escuchar, yo soy músico de profesión y luego siempre me ha apasionado, me ha gustado leer ¿no? y, y escribir, por supuesto. Entonces, eh, siempre cuando leía libros me estaba im imaginando cómo sonaban y, y decía, pues esto en, en algún momento tengo que, que juntar y poner un universo sonoro ¿no? a los sentimientos de los personajes o a los ambientes. Entonces, Proyecto Ballena, al final lo que es, es un libro, es un eh, libro policíaco de acción, pero que está eh, ubicado en un futuro próximo, en el año 3000, y, y tiene una banda sonora propia que, que pretende aportar una información extra pues, a los personajes y a la trama, y luego tiene unas playlists que están asociadas, que ya son de referencias, pues para acompañar la lectura o para profundizar un poco en ese universo sonoro. ¿Y por qué decidiste fusionar música y literatura en este proyecto? Pues yo creo que al final, lo primero por la necesidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que uno tiene una idea en el ámbito artístico y, y quiere desarrollarla, quiere probar. Y lo que empezó siendo un juego, que fue escribir el libro, ¿no? Y, y ir imaginándome un poco cómo sonaba... Eh, esos ambientes, esos personajes y a la vez un poco pues como hacemos todos los creadores pues a través de nuestras propias vivencias que luego las plasmamos ¿no? en, en la escritura o en las canciones pues eh, las canciones al final están tratando temáticas concretas ¿no? hay una canción que, que hemos sacado un single hace poco que se llama Prisioneros que el protagonista de esta novela se llama PR y, y es, un, es una persona que, que viene a una clase social baja ¿no? y quiere ascender en este mundo de distritos y quiere eh, promocionar y llegar a, a la cabeza de la ballena que eh, metafóricamente ejemplifica un poco el logro social. ¿no? Y, y es un personaje un poco atormentado ¿no? y que, que nunca consigue acabar de ser libre. ¿no? Y pensando un poco en esos sentimientos ¿no? de, de ese personaje, pues compuse la canción de Prisionero, por ejemplo. ¿Pero estas todas las canciones las has hecho tú o son de otros artistas? Pues todas las canciones las he compuesto yo y, y, luego, y luego con la banda eh, las hemos arreglado y las hemos grabado. O sea, hay, hay, o sea es, un, es un disco, hay un disco y hay un libro, pero es... todo junto. Todo junto y luego ah, eh, estamos ahora eh, construyendo la presentación, ¿no? Eh, porque la idea es que eh, vamos a hacer un concierto y que sea un concierto de música, pero que no sea un concierto de música al uso, sino que esté vinculado o, o un poco ambientado en esa atmósfera que, que he creado ¿no? como autor. 
Pero el, el, ¿Y el grupo se llama Proyecto Ballena o son...? Proyecto Ballena, eso es. O sea, es el libro de un grupo de música, en realidad. O sea, luego la temática del libro no, sí. no lo es, pero no lo sí. Es. Eso pero es. tiene el mismo nombre que el grupo. Eso es. Es, yo qué sé, como los, beat, los Beatles y sale el libro Los Beatles. Eh, eso es, eh, los Beatles y los Beatles escriben una novela de ciencia ficción. Pues Uno de sabe. los Beatles escribe una novela de ciencia ficción y saca un disco temático. Y, y de repente todo el disco temático va sobre la novela, el directo va sobre la novela, etc. Y todo esto habrá una presentación también visual. Sí, eh, hemos, eh, tenemos la presentación en la sala Nazca el sí. 23 de marzo y es una sala que, que tiene... En tiene, Madrid será. Sí, en Madrid. en Madrid. Tiene una pantalla LED y te permite ir presentando, ir poniendo audiovisuales. Entonces el concierto también tendrá pues un poco ese aporte, ¿no? O sea, yo veo ahí cuatro artes. Veo música, ¿no? Veo literatura, veo teatro o representación y audiovisual. Sí. Cine en cierto sentido, o sea... Sí, bueno, quizás lo del cine sea lo que bueno, menos trabajamos, imágenes, pero... Imágenes, Pero sí, desde luego lo otro sí que, sí que lo, lo estamos trabajando. O sea, una experiencia 360 de, de global de inmersión en, en el universo del libro. Esa es la idea, esa es la idea. A ver si lo, lo vamos generando poco a poco. <ríe> a mí esto me parece súper original porque yo no conozco muchos casos de... O sea, yo conozco casos de libros que tienen bandas sonoras, por ejemplo, o de músicos que escriben libros. Pero mezclar ambas cosas y además hacer un concierto, etcétera, me parece una experiencia, la verdad, súper original. Si te lees el libro y además vas a la presentación, y esto lo digo para todos los que seáis de Madrid o podáis ir a Madrid, en la presentación del libro puede ser una experiencia realmente extraordinaria. Y, y el grupo lleva ya tiempo tocando. Lleváis... Entonces, el, el grupo llevamos un, un año y medio, pero ya somos amigos y habíamos tocado en otros proyectos juntos. Y lo que hemos hecho un poco en este año y medio es preparar todo, claro, preparar... El, el año pasado ya hicimos algunos conciertos pilotos, a sí. ver de cómo podíamos llevar esto a, a escena, ¿no? Y ahora que ya lo tenemos construido, bueno, la idea es este año presentar el libro, presentar el disco y empezar a hacer una pequeña gira y conciertos, a ver si a la gente le gusta y, y, y acude a ellos, claro. Claro, yo entiendo que aquí hay una sinergia muy buena, que es toda la gente que ya os conocía de otros proyectos, todo, digamos, tú, tú como bien sabes, un grupo tiene el entorno, digamos, la, los fans o, o amigos o, o gente que, que les sigue, ¿no? Entonces, si sumamos todos vuestros entornos, digamos, de los miembros del grupo, etcétera, claro, ya partís con una audiencia para este libro. Claro, claro, eso es. Al final también tenemos un buen recorrido en el mundo de la música y, y bueno, tener una propuesta diferente yo creo que lo que hace es que la gente lo valore más y por lo menos te da la, la oportunidad ¿no? de, de mostrarlo y generar cierta inquietud que es lo que bueno creo que estamos logrando me parece Pero me parece súper chulo yo siempre insisto en la importancia de crear una comunidad sí. y, y vosotros lo habéis hecho y entonces claro la manera de monetizar la comunidad esta es una más el libro o de crear una experiencia más para tu comunidad me parece muy buena idea y eso os da muchísima ventaja sobre otros escritores que parten de cero, que no tienen público, no tienen audiencia, no tienen nada. Y eso me parece que puede tener mucho éxito. ¿De dónde surge tu deseo de escribir, Román? Pues mi, mi deseo de escribir surge del deseo de expresar, ¿no? De, de expresar las inquietudes, las emociones. Yo estudié antropología, en antropología es el estudio del ser humano, ¿no? Y estudia la cultura, ¿no? La cultura como un reflejo de cómo somos y cómo queremos presentarnos en sociedad. Y hay una cosa que me gusta mucho, que, que se dice que cada uno tenemos nuestras gafas, ¿no? Como antropólogos, que, que lo que nos parece eh, habitual o mundano, ordinario en nuestro día a día, nos ponemos las gafas de antropólogo y si nos fijamos en los detalles y empezamos a pensar de dónde sale eso puede ser algo extraordinario, ¿no? 
Y yo creo que la literatura tiene esa magia de, de hacer eh, cotidiano lo exótico y exótico lo cotidiano, ¿no? Que, que de repente leas sobre una situación familiar en una cocina y te parezca algo increíble, ¿no? Por cómo está redactado, por el enfoque que tiene. Y a mí eso siempre ha sido lo que más me ha gustado, me ha traído de, de la literatura y de la escritura. Y bueno, y ya poder poner ¿no? en tus propias palabras un poquillo esas miradas, pues es lo que ya me animó a decir, venga, yo tengo que ser partícipe de esto y disfrutar de este proceso creativo. Claro, la literatura <risa> tiene la ventaja de que convierte lo cotidiano en arte. O sea, tú lees una descripción de Proust de un vaso de agua y eso es, es arte, esa descripción. Entonces, Total. embellece el mundo. Es algo extra... igual que la música, ¿no? Igual que la música. Bueno, tengo que confesarte que yo soy un fanático de la ciencia ficción. Es el género que más me gusta. He leído un montón de libros, he visto todas las series, todas las pelis. Yo quiero saber si tú, como yo, eres un friki de la ciencia ficción. Sí, me gusta un montón, me gusta un montón. Me gustaba muchísimo. Ahora, bueno, sobre todo de adolescente, ¿no? Y cuando era un poco... Yo tengo 31 años. Y ahí, bueno, me fundí todas las series. Ahora ya estoy ahí indagando en otros géneros, ¿no? Pero me encanta, me encanta. Dime una serie o una peli o un libro de ciencia ficción que te, que te haya impactado. Bueno, yo cuando leí Crónicas Marcianas... O sea, me, sí, me dejó, me dejó flipando. Dije... Espectacular libro. Buenísimo, ¿no? Y de nuevo de lo que hablábamos de de cómo se puede referenciar un montón de cosas que somos nosotros, pero ponérsela a unos marcianos y entonces de repente lo ves claro y te y partes el culo y también te tiras de los pelos, ¿no? <ríe> ese, ese libro, claro, me, me marcó mucho. Bueno, luego toda la parte más de distopía y toda esa crítica ¿no? a, a un, una sociedad a lo mejor pues un poco deshumanizada. Me gusta, creo que también lo, está presente en mi literatura, ¿no? Y, y nada, y por, por ejemplo así, el, el último libro que, que me he leído, que en realidad no es, un, eh, no, no es ciencia ficción, pero eh, se llama eh, Subutex, eh, Vernon Subutex, de, de Virginie Despentes, y es una trilogía y lo que hace es que coge un poco este juego de la ciencia ficción y coge un pasado y, y te cuenta la, la historia de un personaje que ha cambiado todo, ¿no? Y, y muy divertido, me ha gustado mucho. Es que la ciencia ficción no habla del futuro, habla del presente. Claro, total. Entonces, yo entiendo que tu libro es una metáfora de problemas sociales presentes. Sí, totalmente, totalmente. Y también a, a veces, ¿no?, de hacia dónde podemos llegar a ir, ¿no?, o hacia dónde puedo, veo yo que puede derivar todo esto. Eh, Fíjate que, que este libro lo, lo he ido escribiendo en mi tiempo libre, ¿no? Que esto me ha gustado mucho porque nunca había me había enfrentado a decir, venga, un libro. Eh, ha, ha siempre he escrito mucho en la carrera, pero cosas cortas. Y entonces, claro, me ha llevado dos años o dos años y pico. Y del román que empezó a escribir al principio al román que ha, ha acabado escribiendo al final, bueno, ha habido una evolución muy grande yo, por mi parte como escritor, y luego en la visión y, en lo, y en lo, el desarrollo de los acontecimientos que están en la actualidad. De repente la inteligencia artificial está aquí, es ya una realidad, ¿no? Y cuando yo empecé a escribir es que ni se hablaba de esto. Éramos, pues eso, cuatro colgados buscando cosas por mi novela, por curiosidad, y ahora es... es, es... Ahora es un boom, totalmente, sí. Sí, sí, sí. Yo veo, por lo que he leído de tu novela, eh, que hay una gran preocupación social de desigualdad, ¿no? De desigualdad social y, de, y de, de preocupación por el futuro de la humanidad. Me gustaría leer unas líneas simplemente del principio de tu libro. Dice, tras la guerra, la tercera guerra mundial, como, conocida como la gran, gran guerra, la población quedó diezmada. Sin recursos ni un claro vencedor del conflicto, los dirigentes se vieron obligados a pactar el cese de la violencia. La firma de un armisticio llamado Proyecto Ballena aseguró un nuevo orden mundial, agrupando a la población en cinco mega megalópolis. La Unión Europea, los Estados Unidos y el gigante asiático se redujeron a un único concepto, la ballena ciudad-nación. Sería Ciudad México, 
o a lo, Total, eso a lo bestia. es. El DF. Blade Runner, ¿no? Algo así. Cada población se situó en un continente, había la ballena europea, Asia, América, África, Australia. Y luego aquí hablas de los cinco distritos, clases sociales, etcétera, etcétera. Claro, yo aquí veo muchas cosas. Veo muchas cosas. Veo una preocupación por el futuro de la humanidad, la violencia, la guerra, la desigualdad. Me gustaría que desarrollaras un poco es, esa visión del futuro que tú tienes y que se plasma en este libro. Claro, pues a mí me, me inquieta, ¿no? Un poco... Yo, yo viví un año en Brasil, en Sao Paulo, y de hecho a, ahí fue cuando yo decidí escribir este libro, porque viví una experiencia muy fuerte en el transporte público. Bueno, Sao Paulo es una ciudad que tiene 22 millones de habitantes y que no tiene infraestructuras, ¿no? Como una ciudad europea. Entonces, el Cercanías es un... de la estación central es... Una locura. De repente ahí hay miles y miles de personas y cuando llega el tren, como todo el mundo tiene que irse a trabajar, eh, lo que ocurre es que la gente va como cucarachas, se mete, todo, la gente se empuja, se muerde, se insulta, hay gente que se ríe, gente que llora y, y esa forma tan deshumanizada ¿no? de ciudad de decir... wow yo no la había vivido porque aquí en Madrid no, no tiene nada que ver. Y esa violencia mmm, me, me, me llevó a decir, yo tengo que escribir sobre esto, ¿no? Tengo que, ¿por qué, ¿por qué estamos yendo a un modelo de ciudad donde la gente vive así? Y, y bueno, personalmente me, me preocupa, ¿no? Me, me preocupa, me inquieta. Y, y eh, un poco la narrativa del libro habla de que hay eh, cuatro distritos eh, que están en el cuerpo de la ballena, que se llama, que es... Eh, una super ciudad que ocupa toda la península ibérica y luego hay un quinto distrito que se llama eh, la cabeza de la ballena, que es un distrito aéreo, o sea que está sobrevolando y controlando todo lo que ocurre en la superficie, ¿no? Ese distrito omnipotente que todo lo puede, eh, claro, tapa el sol, eh, está siempre atento, siempre viendo lo que ocurre y la gente nace viendo mm. ese distrito inalcanzable que está encima de ellos. Y yo me imaginaba como esa gente de Sao Paulo que, que tenía que coger todo el día el, el tren y meterse hacinado de esa forma tan violenta, ¿no? Eh, si viviese y viese un, un distrito aéreo, eh, ¿cómo lucharía o querría llegar a alcanzar eso, no? Y este es un poco el contexto quizás del libro y luego a mí me gusta centrarme en las historias de, de la gente, las historias más cotidianas, ¿no? No perderme un poco en el mundo, sino decir cómo vive P PR, ¿no? Eh, esa lucha por su subir ahí, o cómo vive Carolina, que es una persona de del distrito aéreo, de la clase acomodada, la necesidad de bajar abajo, porque no se siente a gusto tampoco estando arriba, ¿no? Y esas contradicciones que tenemos el, el ser humano de que hay veces que puedes tener mucho dinero y estar disconforme y no estar a gusto en tu clase social y puedes tener pocos recursos y, y tampoco estarlo. Y hay gente pues que encuentra también el, la felicidad en, en ese equilibrio, ¿no? en esa búsqueda. Me parece súper interesante. Háblanos un poco sobre tu empresa, Artes Búho, y cuéntanos la relación con el proyecto. Pues Artes Búho es, un, es una empresa que también es un poco híbrida, ¿no? porque tiene por un lado la, la, la escuela, Sí, eh, sí. Yo me he especializado en la formación musical, eh, me encanta la docencia y luego tenemos también eh, el desarrollo de artistas musicales y un estudio de grabación. Entonces, eh, aquí tenemos un laboratorio de creación que llamo yo, ¿no? que, que es eh, nos juntamos, ensayamos, eh, traemos un poco los proyectos que estamos trabajando, los ponemos en común... Entonces es un lugar de encuentro artístico, eh, no solo para la gente que quiere aprender, sino también para los profesionales que muchas veces tenemos ideas como esta y nos juntamos y, oye, se me ha ocurrido esto, ¿qué opináis? ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cómo lo veis? Pues a mí se me está ocurriendo esto. Venga, pues vamos a tocar. Oye, he escrito este capítulo, os lo leéis. Y sí, Román, pues esto no me funciona, ¿no? Entonces tiene bastante que ver también con, con este proyecto. ¿Y lo presentarás en la escuela o solo en el concierto? Pues esto es una buena pregunta. La verdad es que sí que me gustaría hacer una pequeña presentación en la escuela. Yo creo que sería chulo, ¿no? Sería chulo. 
toda la razón. Toda sí, la razón. algo así como íntimo, quizás, con la gente a la escuela, tal, y luego el concierto ya más, más abierto. Pues me parece una buena idea, Roberto. Me parece una buena idea. <ríe> no, como consejo, <ríe> como consejo, yo te lo doy. Háblanos de la presentación, el disco, el evento, el concierto, cuándo será, dónde será. ¿Ya nos has dicho algo sobre ello? Sí, pues mira, vamos a tener dos presentaciones. La presentación del libro va a ser el, el 23 de febrero en El Intruso, que es una sala también de, de Madrid, y va a ser un, una presentación con un pequeño concierto acústico, se van a hacer partes más teatralizadas de ese libro, ¿no? y voy a hablar un poquillo también de, de lo que ha sido la experiencia de la escritura y de la creación. Y luego tenemos el 23 de, de marzo en la Sala Nazca, que también está en Madrid, y ya va a ser eh, la presentación del disco y cómo llevar a escena con una banda, que somos seis, de, de, de rock and roll, así de rock, eh, pues toda, toda esta experiencia. Nada, os invito a todos a, a presentaros si estáis cerca. Yo voy a poner los, en la descripción de este vídeo y en nuestras redes sociales un enlace a, a Artes Búho, al proyecto, a las redes sociales de, de Román para que podáis estar todos enterados y os animo muchísimo a asistir a esta presentación. Segunda parte, Proyecto Ballena. ¿Hay planes o es muy pronto o hay ganas o hay algo hecho? Sí, 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 claro. Pues eh, yo soy un motivado de la vida, entonces cuando me pongo a hacer las cosas voy a tope. Y, y, y cuando me puse a escribir el libro, pues me salieron casi 600 o 700 páginas. Y luego ya cuando me puse con, con Cristina Vaquerizo, que es una editora, y se puso a corregir, ¿no? Y me dijo, ¿a dónde vas, tío? Con este pedazo de libro, de aquí te salen dos libros mínimo. Así que eh, quitamos muchas cosas, reestructuramos un poco las tramas y hay un segundo libro. Eh, empezaré a trabajar, pues ya cuando presente este, ya me pongo a ello. O sea, segunda parte ya hecha, ya está hecha. Hay un borrador. Hay un, hay un borrador, un... hay un borrador. Entonces aquí tenemos una saga en ciernes. Sí, sí, sí. ¿Y tercera o cuarta o ya es hablar mucho? Yo me imagino dos o tres libros, dos o tres libros, y que la historia concluya ahí. Es que las sagas funcionan muy bien, o sea, como estrategia, a mí me encantan leer las sagas, o sea, yo he leído muchísimas sagas y lo recomiendo. A ver, si te sientes a gusto desarrollando más la historia, ¿no? Pero claro. dos o tres libros puede ser una idea muy buena. ¿Qué crees que le puede interesar más a un potencial lector de tu libro? Yo creo que lo que me va a interesar es esta propuesta mestiza, híbrida, y que diga, eh, no se quede solo en una novela, sino que vaya un poco más allá, ¿no? Y diga, vale, pues esto es una novela eh, policíaca eh, de ciencia ficción, pero, pero wow, eh, tiene la banda sonora y si escucho la letra, ¿a qué me puede recordar? ¿Con qué personaje? Porque yo, claro, eh, me parece, no he querido dejarlo todo pautado. Entonces, las canciones hablan de cosas de, del libro o de personaje, pero yo no, no digo de quién. Entonces, cada uno con su imaginación que, que, que disfrute. Que, que disfrute y, y, y se, se sumerja, ¿no? Historia. Ahora que has dicho eso de mezclar ciencia ficción y novela negra, me recuerda mucho a Asimov. Sí. Asimov, sí. yo que he leído muchísimo a Asimov, es uno de mis autores fetiche, era un genio de hacer esa hibridación de géneros. Por ejemplo, mezclar eh, bóvedas de acero, me acuerdo. O sea, detectives y robots. Robots y, y ciencia ficción, ¿sabes? ¿Cómo has hecho tú esta mezcla de géneros? ¿Cómo, ¿Cómo lo has desarrollado? ¿La ciencia ficción es solamente el marco y es más de detectives? ¿O la ciencia ficción es más central? Pues yo diría que la ciencia ficción efectivamente es el marco y que eh, otorga las herramientas que tiene la ciencia ficción. ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que es el general Bilbatuac, que es como el que 
va dirigiendo la trama, es el que investiga el robo del núcleo 48, que es un arma más muy peligrosa que puede cambiar el curso de, de, de la humanidad. Y él es el que va generando un poco la acción, ¿no? Y, y todo ese marco de la ciencia ficción le otorga herramientas extraordinarias, le otorga pues, escenarios muy interesantes. Hay un capítulo, por ejemplo, que, que está basado en, en el Escorial, en el Palacio del Escorial de aquí de Madrid, pero que se ha movido piedra a piedra a la cabeza de la ballena y ha cambiado, ¿no? Y hay una serie de un capítulo de acción ubicado ahí, pero en un contexto de ciencia ficción. Entonces yo diría que sí, que es el marco y luego lo policíaco y, y, y esa literatura casi más intimista de los personajes es quizás el desarrollo de la novela. Quizás sí. el desarrollo. Eh, ¿Algo original en tu libro? Algo original, pues yo diría que juntar música y, y literatura de esta forma. O sea, la síntesis. ¿Y tu formación antropológica ha influido en el libro? Sí, yo creo que ha, que ha influido... Eh... Pues, eh, fíjate, me, a mí me gusta mucho también la parte de antropología que estudia mucho las tribus. Eh, no solo las tribus antiguas, ¿no? o bueno, todavía queda alguna tribu, sino puede ser una tribu urbana. O sea, ¿Por qué los Latin King llevan un pañuelo, eh, se saludan de determinada manera? Y quizás esa mirada antropológica del detalle eh, está un poco en las descripciones o en esas relaciones entre los personajes o en esa mmm, distinción entre las castas ¿no? o, o los distritos. ¿Y el proceso creativo cómo ha sido? O sea, tú primero escribes y luego haces la canción, o luego o lo haces a la vez, o primero haces la canción y luego escribes. Pues la verdad es que ha sido un completo desastre en esto, no te, no te, no te voy a engañar, te voy a ser sincero porque lo he hecho todo a la vez, todo mal al principio, sin ningún tipo de orden ¿no? ni concierto, hasta que ya dije, mamá mía romana, si no vas a ningún lado. Está lo de escritor de, de mapa o de brújula, ¿no? Creo que se dice. Sí. <ríe> yo no sé. Tío, de brújula. Yo no sé qué he sido, la verdad. Un, de, un desastre. A, ahora tengo claro que voy a ser de mapa, pero, <ríe> pero yo he ido... He ido buscando ahí un poco las cosas de, más desde la emoción y luego ya poniéndole cabeza y orden. Y eso creo que también, así como crítica a mí mismo, eh, me ha llevado a tener que corregir más eh, o, a, o a que, bueno, a que he tenido que currármelo más para que el libro me convenzca. Al final lo he conseguido, pero a, como soy muy autoexigente, pues no me gustaba, tío. A muchas, muchos capítulos decía, esto no, esto no está bien hilado, esto está... Vale. De una y... forma totalmente caótica, la verdad. Caótica, bueno, como ha salido. Lo importante es hacerlo. Más vale hecho que perfecto. Eso es verdad. Eso es Yo verdad. siempre lo pienso eso. Entonces, ¿qué desafíos encontraste al escribir este libro? Pues encontré el, el gran desafío de que, como tiene bastantes personajes y un contexto complejo, cerrar bien las tramas y que, y que no se escapen detalles. Y luego, creo que nos pasa a todos los escritores que nosotros tenemos la historia en nuestra cabeza, clarísimo, y sabemos la relación entre los personajes, pero eso se lo tienes que transmitir al lector, ¿no? Y eso ha sido claramente lo que más me ha costado y revisar y ser minucioso y hacerme 200 esquemas de cada cosa para que eh, yo mismo tenerlo claro y luego ver dónde lo cuento y cómo lo cuento. Entonces, ¿qué? ¿han sido dos años y medio en total? Sí. ¿Cuánto de escritura y cuánto de corrección? Pues yo te diría que quizás el primer año fue una vomitona de, de creatividad y de escribir y de componer y luego un año y medio de ver cómo juntaba esas piezas y cómo le encontraba la coherencia y de reaprender, ¿no? Y, y bueno... Uno es escritor porque no solo eres escritor cuando escribes una novela, eres escritor porque disfrutas de la escritura. Pero, claro, no es lo mismo ser escritor que ponerte ante un manuscrito y hacer una novela. Eh, entonces, yo he aprendido a ser escritor de novela con este, con este primer acercamiento. ¿no? Y te ha ayudado una persona, por lo que comentas. Y, y al final, ya cuando tenía un poco 
toda, todo estructurado, se lo envié a Cristina y, y se, se leyó esas 600 y pico páginas y me dijo, has flipado, esto... Eh, claro, bueno, me dijo, ¿cuál es tu objetivo? Y yo digo, quiero hacer un libro que sea comercial, que, que le pueda gustar, aunque es un libro un poco más sesudo, a la gente y a un lector promedio. Y me dijo, pues entonces vamos a dividir esto en dos partes y, y reorganizamos un poco ya con una cri un criterio pues como el que tienes tú, pues más profesional y, y ubicándome un poco en el contexto. Esto habla muy bien de ti porque demuestra primero humildad. O sea, un defecto que tienen muchos autores, y yo me lo he encontrado muchísimas veces, es que no aceptan la crítica o no aceptan modificar el libro. Y tú sí lo has aceptado, digamos, o sea... Has a seguir los consejos de una persona quizás con más experiencia y eso yo creo que es una cualidad muy importante Claro, jo, pues yo esto si quien, quien luego escucha la entrevista, recomiendo que no tengamos apego a nada, o sea eh, lo bonito de la creación o ¿no? de la escritura es que aunque tú elimines, vas a volver a crear algo y hay muchas veces que si te aferras yo creo a un texto, a un párrafo a un capítulo o incluso si tienes mal planteada la trama de tu novela, pues bórrala y vuélvela a hacer que, que te quedará mejor y no es un trabajo que tires a la basura es que todo eso ha sido el aprendizaje no ha sido eh, el pelaje del escritor ahí que, que, que llevas ya detrás de ti es que el ego es un gran enemigo de los artistas totalmente y tú como que llevas grupos de música lo sabrás a veces yo no quiero imaginarme el, en el trato diario, la, la, la dificultad de gestionar el factor humano. Sí, es complicado, es complicado. Tú lo conoces muy bien, o sea... Yo siempre digo que... Mira, hay una frase de la Biblia que me gusta, que, se, que dice... Escupiré sobre, sobre la cara eh, de los mediocres, ¿no? Viene a decir que, que en, en el contexto... Lo que quiere decir es que no te, no te quedes entre, entre dos aguas, o sea, te tienes que mojar. Un artista, eh, por eso el, el desarrollo del ego, ¿no? tiene que tener claro su faceta artística, quién es lo que quiere conseguir, eso es muy importante. Pero cuando esa presencia artística que es necesaria te ciega y, y borra la faceta humana, eres una persona, no te puedes creer el personaje. ¿no? Yo es una cosa que que siempre hablo mucho con mis artistas y conmigo mismo, es decir, tú tienes tu faceta artística, pero eres un humano más, eres una persona corriente, tienes que trabajar, tienes que ser constante y que no te ciegue, porque si no te vuelves un idiota hablando claramente. Claro, claro. Entonces, ahora que has terminado esta primera novela, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere escribir su primera novela o está escribiendo su primera novela o el consejo que tú le darías a Román de hace dos años y medio? Pues el consejo que daría yo es no lo hagas solo, o sea, si nunca lo has hecho, eh, eh, busca, eh, pues igual que tenéis editorial de letra minúscula o un, pro, un profesor con el que ir contrastando, aprendiendo a escribir, ¿no? que es un aprendizaje, y, y luego no te pongas límites a la hora de crear, que me parece muy importante eh, no tener nada, ningún prejuicio y escribir, escribir, pensar historias, pensar tramas alternativas para tener un gran material y luego quedarte con lo que realmente te parece auténtico. Porque yo también creo que una cosa que se está perdiendo que es eh, hacer cosas un poco diferentes, salirnos un poco de la norma y, y, y no leer siempre lo mismo. Hay, hay veces que a mí me pasa como en la música o con la literatura, que te lees un libro y es muy parecido a otro o tal. Y lo importante es que cada uno encuentre esa voz interior o lo que quiere contar y lo haga desde su manera, ¿no? Así que para eso hay que mucho material, en mi opinión, mucho material. Y luego alguien que, te, que, sea, que sea estricto y, y te ponga en el carril y saber asumir las críticas que pues nada, vamos a finalizar con este magnífico consejo que nos has dado. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Me parece un proyecto súper interesante. Te deseo muchísimo éxito. Invito a todas las personas que vean esta entrevista a que lean el libro, a que vayan a los conciertos si pueden, a que escuchen la música asociada al libro. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Bueno, pues muchísimas gracias y mucho ánimo a todo este círculo de escritores y lectores. Gracias. No olvidéis vivir vuestro sueño de ser escritores. Eso <risa> Chao. es.